Okay. Um, quiero cerrar este programa presentándole este tema. Este tema es muy interesante. ¿Por qué? ¿Cuántas veces las personas pueden comer saludable? Todas las vitaminas y todos los nutrientes y al mismo tiempo no son saludables. La razón, usted la va a descubrir. Please guys, have a Ok. Entonces, este tema, pónganlo por favor. Tenemos la gran oportunidad de controlar el destino de nuestra salud. Alimentación inteligente. El destino de nuestra salud depende de nosotros, pero depende del conocimiento. Estamos muy enfermos. Nuestros amigos, los microbios, ¿qué? Intestinales. Nosotros necesitamos microbios buenos en el intestino. Y nosotros estamos enfermos por falta de flora intestinal. Lo otro es el cuerpo humano. En el cuerpo humano tenemos 100 trillones de qué? De bacterias. 100 trillones de bacterias. Esto no quiere decir que usted las tiene que sacar. No. Esto lo que quiere decir que estas bacterias son buenas. 100 trillones de bacterias buenas. Por eso es que tomar productos para sacar parásitos y todo eso no siempre es bueno, porque cuando usted saca parásitos aparentemente malos, está sacando aquí. Bueno, bueno. bueno. Entonces, mire, en este caso tenemos un cuadrillón de virus en el sistema. Un cuadrillón, yo no sé ni qué número es ese, mi padre era matemático. Yo no sé ni qué es cuadrillón. O sea que está trillón y cuadrillón de bacterias buenas si no las tenemos estamos enfermos entonces somos una colonia de qué de microbios caminando entonces sabía usted dice bien esto, esto es muy interesante sabía usted que los genes son responsables por el 10% o sea sus genes son responsables por un 10% de las enfermedades. El 90% es por la falta de flora intestinal. Cuando usted no tiene una buena digestión, cuando usted no va al baño, cuando usted sufre de problemas intestinales. Y le voy a dar algo, una información que muchas veces no la doy. Y eso es muy interesante. ¿Qué es lo que hay en el cerebro? Para pensar. Neuronas. Neuronas. Pero lo que se ha descubierto, hermano, es que en el intestino también hay neuronas. Si usted tiene problemas en el intestino, usted tiene problemas donde en el cerebro. Todas las personas que tienen problemas de depresión, que son esquizofrénicos, que son bipolares, es porque tienen problemas donde? En el intestino. Estómago no, intestino. Por eso es que el intestino es crucial mantenerlo saludable. Entonces, una de las cosas muy importantes es la ciencia moderna muestra que los microorganismos pueden alterar nuestra salud. Dependiendo de lo que coma. Ok, young man. Oh, ah. el, el la salud depende, fíjate bien. Creo que te gusta hacer ejercicio, escúchame. Depende de lo que se coma, eso es lo que tiene. Si alguien quiere tener músculos, no lo va a tener con esto. Lo va a tener con esto. Entonces tenemos un problema serio. Porque lo que estamos comiendo es junk food. Azul. Ahora bien, ¿cómo construimos la salud? 
con alimentos procesados, con cereales, con pizzas, con gaseosas, con saborizantes, con endulzantes. Porque la gente ahora no quiere endulzar, entonces le pone un sobrecito que se llama endulcorantes y lo que se está dañando es la salud. La persona nunca, nunca debe utilizar de esos sobrecitos para endulzar. Es muy importante. Entonces, los problemas de la salud del ser humano, ¿dónde comienzan, queridos amigos? Bueno, en la boca sí, pero ¿dónde está el problema? En el intestino. Mira. Tengo una pregunta, usted acaba de hablar de, sobre el azúcar. Usted está hablando de esa sobrecito de azúcar de dieta. Sí, okay. además se deben de utilizar. ¿Ok? Porque eso le destruye el cerebro, le causa el cáncer del seno, de los ovarios, de la próstata, y le está haciendo un daño horrible. Pero veamos más, un poquito más. ¿Cómo destruimos la digestión? Con químicos, con jabones, antibacteriales, líquido de lavado de pelo, tintas, pintura de uñas y cremas. Usted piensa que son lo que come. No, hermano. Todo lo que usted le ponga al cuerpo en la piel, entra por la piel. Si usted se pone tintas en la cabeza, va a entrar por el pelo, por la, el cuero cabelludo y va directamente al, al hígado. Las pinturas de uñas tienen plomo. ¿Usted le preocupa que no que el pescado porque tiene mercurio usted se lo está poniendo en el pelo? ¿Usted ha visto que hay gente que carga en su cartera un antibacterial para ponerse en la mano antes de comer, eso es peor que no tenerlo. No se pongan antibacteriales, son diferentes a lo que es un médico. Las que usa el médico le raspa toda la mano. Pero esos que se ponen en la... Eso, eso es un alcohol que lo que le deja es la bacteria abajo. No haga eso. No, coma na, no se ponga nada en el cuerpo, que su cuerpo lo va a absorber. Y las mujeres son las más aptas en ponerse químicos en el cuerpo un montón, porque huele rico. ¿Qué más? Con antibióticos destruimos la flora intestinal. ¿Con qué más destruimos la flora intestinal? Con pesticidas, pero no tanto pesticidas del campo como los que usted echa en el en el jardín. Mire, hay gente que coge, shh, voy a matar a los mosquitos. Shh. Si mata al mosquito, ¿quién va a matar? Es un químico. Hay gente que le echa tanto químico a una casa para, para matar a un mosquito. Y si usted se está dando, haciendo daño a los pulmones, son químicos. Usted lo está respirando. Ahora bien. La buena noticia es que tenemos la oportunidad de controlar la salud. Varios estudios encontró que hay bac las bacterias no todas son iguales y que existe una bacteria que renueva el intestino. Le voy a pasar a esto, le voy a explicar. Por ejemplo, alguien, una dama entra a su casa. Ay, va al baño, le Limpia el baño, le pone de todo huele mal entonces dice le llama el plomero y un plomero le dice no, lo que pasa es que usted tiene un, una tubería picada se llama una tubería permeable y eso se está saliendo los líquidos lo grande está yendo al baño se está yendo a la tubería pero los líquidos se están yendo hacia la pared ah en el ser humano es igual cuando usted tiene un intestino picado, se llama un intestino permeable, que es muy delgadito, lo grande puede salir, pero los líquidos se están yendo al cuerpo. ¿Qué es lo que está más cerca del intestino? ¿Alguien tiene una idea? Lo que está más cerca del intestino son las venas, por donde pasa el corazón, las arterias. Y esos líquidos, el cuerpo los absorbe. Y en unos años usted tiene cáncer. 
Ajá. Por eso es que tener un, un intestino impermeable es importante. Un intestino que sea fuerte y no un uno hecho pedazos. No se encontró que existe una bacteria que se llama Arcamencia musifilia. ¿Cómo se llama? Arcamencia musifilia. Mire, le voy a pedir un favor. ¿Sabe por qué se la hago repetir? Porque hay gente que le pone nombres a sus hijas, a sus hijos, unos nombres que usted no puede ni pronunciar. Un pedacito de la abuela, un pedacito del abuelo, un pedacito de no sé qué. No, Arcamencia musifilia es una bacteria que se puede volver a reconstruir en el intestino. Porque si el intestino está permeable es tuyo, el médico lo que hace es cortar, pegarlo, coserlo. ¿Usted cree que se curó? Usted se cura si cambia su estilo de comer. Entonces, Arcamencia musifilia, cuando se alimenta esta bacteria con alimentos probióticos adecuados, la capa de la mucosa del intestino se pone más gruesa, corrigiendo la permeabilidad del intestino, reduciendo las inflamaciones y potenciando el sistema inmunológico. La persona que tiene un sistema inmunológico aquí, en el intestino, no le da ni un catarro. Porque todo está controlado en dónde? En el intestino. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo aumentamos esa bacteria? Con calabaza comiendo ciruelas, hortalizas de hojas de color verde, batatas, nabos, repollitos de Bruselas, remolacha, yuca, linaza, nueces, semillas, arvejas, habichuelas de color frijoles, alimentos fermentados. Hermano, si una persona comiera así, no tuviera sobrepeso, no tuviera enfermedades, no le doliera nada. Porque cuando el intestino está un intestino saludable a usted no le afecta nada ni siquiera le da dolor de cabeza interesante mire, ahora quiero que me ponga atención hermanos esto es muy importante nosotros necesitamos esto fue un estudio que se hizo con 5000 personas sobre la dieta de fibra al día nosotros necesitamos una cantidad de fibra al día, como de 30 eh, gramos de fibra al día. La dieta paleo, la que, tiene, la que se come carne vegetales, tiene 25 gramos de fibra al día. Muchos pues, comen carne y mucho vegetal. La dieta que es ovo lacto, 19 gramos, que es huevos, ovo, huevos y leche, 19 gramos de fibra al día. La dieta que solamente es huevo y mucha, mucho vegetal tiene 27.8 gramos de fibra al día. La dieta vegetariana con gluten, 3 gramos. O sea, ¿ustedes ¿de qué estoy hablando? De esa carne que parece carne porque no es carne. Hey, esa carne que parece chicle con salsa. ¿A cuánto les gusta el gluten aquí? ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que come gluten le afecta su cerebro. Pero mire bien. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando come mucho vegetal y come gluten, el gluten le coge la fibra y la tira al baño. No le doy nada. La dieta basada solo en vegetales, 43 gramos de fibra al día. Frutas, vegetales, frijoles, nueces, semillas. La dieta más que se ha hablado la más correcta es la que la gente come mucho vegetal pero se come un huevito cada dos días esa es la dieta más más balanceada que hay ¿Okay? preguntas porque tengo otro tema no se, no se le porque tengo otro tema digan habló acerca bueno de algo de las cremas entonces en vez de usar crema que se podría usar lea lo que dice Mejor pónganse aceite de oliva. ¿Ok? Pónganse aceite de semilla, de coco. O pónganse lo que quiera. Pero todas esas que vienen con olores, usted ni siquiera sabe qué contiene. ¿Ok? ¿Ah? De mostaza, que Ah, bueno. Hay un aceite de mostaza que lo venden en la tienda hindú o árabe. 
Ellos lo usan para cocinar, pero también lo usan para la piel. Yo lo, yo lo revuelvo con otro aceite y lo uso para después de afeitarme. Porque yo no puedo usar nada que tiene alcohol. Me bruto. Pero no me pasa nada. Veinte y pico de años. También los desodorantes contienen mucho aluminio. Entonces hay que ver qué es lo que uno consume. Quiero darte este tema, hermano. Se llama Amando como Jesús. Escuchen. ¿Por qué? ¿Por qué es que le presento este tema? Please, guys, have your conversation later on. Just, just a little while, 45 minutes. Okay. Miren, los terapias, las terapias actuales, esto les le va a gustar, jóvenes, this is a special point. Eh, ellos han encontrado que los que trabajan con familias han divulgado en una reciente investigación, que los miembros de la familia están cada día más que, están más que, fríos. No les falta calefacción. Lo que han descubierto esos científicos, es que no hay que, no existe cariño. No, es, no se le da valor a las cualidades de las personas, solamente se le ven sus errores. Solamente hay críticas. Hermano, ¿por qué le presento este tema? Si usted no tiene buena relación con sus familiares, usted no tiene salud. Aunque coma todas las nueces y todas las semillas y todos los frijoles que se comen en el día. Fíjense bien. Las personas cada vez estamos intolerantes. No queremos aceptar que las otras personas son diferentes. Todo el mundo es diferente. Y nos desgastamos viendo los errores del otro. Por consecuencia, las relaciones no duran. Mire, no vemos hombres elogiando a las mujeres, o sea, a sus esposas. Tampoco hay mujeres elogiando al esposo. Lo único que le ven son los errores al esposo. ¿Quién le gusta vivir con una gente que le critica en todo el tiempo? Hello. ¿A ti te gusta vivir con alguien que te dé palo todo el tiempo? Que te que no sirve para nada, que eres un no sé qué, que eres la ropa por allá, que no por allá, pues no sucede en ti. Pero... Porque a veces las mujeres se convierten en mamás de los esposos. En lugar de reconocer que son su esposo y no su hijo. Mm. Bueno, por lo menos eso no existe aquí. Eso existe por otro lado. Y hombres que piensan que la mujer no vale nada, que solamente nació para cocinar y para tener hijos. O sea que no es verdad. Mire, en este caso, elogiamos a artistas, los jóvenes elogian a los artistas, a los cantantes, a las personas físicamente bellas, pero en su casa no escuchan nada bueno. Ni entre ellos. Lo que se llama el bullying. El bullying existe como imagen de lo que está pasando en su casa. Cuando un joven se burla, se burla de otro joven, es porque está sacando lo que está sucediendo en su casa. Es imagen de lo que pasa en su casa. O sea, ahora bien, en este caso, con los, esto, fíjense bien lo que dice aquí nuestra querida hermana. No tratemos a los niños con dureza. Olvidando de que nuestra, de nuestra propia que niñez, no esperen perfección de ellos. Haciendo con esto le vamos a cerrar la puerta a la motivación para llevarlos al triunfo y otros les va a envenenar la mente antes que puedan despertar al peligro. No, no le hagas caso a tu mamá y a tu papá. No, no, que es si el papá o la mamá está ahí con los hijos, ten, 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 ten. En lugar de amar, de hacer amigos y crear amistad, si lo único que le dan es látigo, látigo de lengua. Porque el látigo de lengua duele más que el látigo de cuero. ¿Ok? 
qué se nos olvida? Muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mira lo que dice aquí Juan. Amado. Amemos unos a otros porque el amor es de Dios. No es invento mío. Biblia. Es y el que conoce es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentido. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios donde nunca lo ha visto? Jesús lo dijo, querido amigo, hermano, nos llamamos hermanos, pero lo único que hacemos es criticar, mire, amar a Dios, no es amar, a, así, orándole a Dios, no es amar a Dios, eso no es amar a Dios, ¿cómo se ama a Dios? Así, 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 todo lo que usted haga por otra persona va para dónde? Para allá. Mire, como una persona que dejó su mediana vida de riqueza, dejó su familia, se fue a vivir a Calcuta a atender a gente con llagas, con sida, con cáncer. Y le preguntaron un día, díganos qué podemos hacer por usted para hacerla feliz. Yo no necesito nada. Yo tengo mi camita, mi lámpara, mi Biblia y la gente que yo atiendo. Otros necesitan un carro, necesitan casa, necesitan viajes, necesitan ropa, necesitan otra cosa para ser feliz. Y jamás lo van a encontrar hasta que uno dé el amor por otro, uno va a encontrar la felicidad. Sin esperar nada que cambie. Una vez en una carretera, una, una señora había que cambiar la llanta, le cambié la llanta y me preguntó, ¿cuánto le debo? Nada. Hoy oh, tenme su nombre. ¿Para qué? <risa> Dígame, ¿para qué lo quiere? No, ya, ya tiene su llanta, ¿no? ¿Vale? Cuando alguien necesite algo, ayúdenme. Pero si es, no, que pague, me querer, no, ya usted recibió su premio. El premio más grande de un ser humano es el hacer el bien por otro. Porque ahí usted está, porque la gente piensa, es que si no, ay, si no oré hoy, y si no leí esto, y si no leí lo otro, parece que Dios lo va a castigar. No, vaya primero al otro y dele amor. Le voy a mostrar algo muy interesante. Eh, ¿cuántas personas puedes motivar el día de hoy? Mira, cuando yo he visitado a los judíos y me he ido a predicar a las sinagogas <coughs> llaman a todos los niños abren la bandera de Israel al final en, en, la, en la sinagoga no les cuentan un cuantecito eh, vamos a contarle la historia de los niños eso no existe ellos llaman a los niños a todos los niños, y le dicen a los niños, se levantan los ancianos, y le dicen a los niños, ustedes son los hijos predilectos de Dios. ¿Qué tal? Le dicen a los niños, ustedes son los científicos de este mundo. ¿Y quiénes son? ¿Son hispanos? Son judíos. Ustedes son los mejores médicos de este mundo. ¿Quiénes son? Dígame, levante su mano y dígame el nombre de un científico hispano. En este momento. No lo sabe. Ahí, pues no lo sabe. Ah, oh, pero si yo le digo, dígame el nombre de un alemán judío. ¿Qué es lo que diría? ¿Ah? Si sí lo saben, Albert Einstein. O sea, hermanos, dígale a usted a un niño lo que usted piensa de ese niño y cuando sea grande va a hacer eso. Si a un niño usted le dice que es tonto, que no sirve para nada, que es un esto, que es un esto, que 
Mira, es más que le dicen a los niños cuando se pelean con el papá o con el papá no le dicen, ahí te apareces a tu padre. ¿Le están haciendo un bien? No. no. Lo que quiero decir, hermano, cuide lo que usted le dice a un niño hasta que no tenga 25 años. Porque el cerebro se acaba de construir ¿cuándo? Hasta los 25 años. La gente no sabe eso. Por eso nunca le diga a un niño algo que, si usted le dice a un niño que es Aragán, ¿qué es lo que va a llegar a hacer? Si usted a un niño le dice que es un mentiroso, ¿qué va a llegar a hacer? Mentiroso. Si usted a un niño le dice que no sirve para nada, va a llegar a ser un nuevo para nada. Lo que usted le salga de la boca, decirle al niño, eso es lo que el niño va a hacer. de lo que le dice a un niño usted ha visto yo le he dicho el otro día usted ha visto judíos en las calles limpiando ventanas o pidiendo dinero en las calles no porque desde niño no les enseñan reglas les enseñan a ser como que como Dios a pensar como Dios y le dicen ustedes los besan por la mañana los abrazan y le dicen ustedes son los hijos predilectos de Dios. ¡Qué belleza! Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Pero, mire, Japón fue destruido por dos bombas atómicas. No produce un aguacate. No produce ni un banano. Pero son la tercera potencia mundial. Y nosotros les compramos todos los teléfonos, todos los televisores, todos los carros. Y nosotros no trabajamos para ellos, pero ninguno de nosotros utilizamos la mente que Dios nos dio porque pensamos que no valemos nada. ¿Quién nos metió eso en la cabeza? ¿Quién? Pues por generaciones, padres, abuelos, han venido aprendiendo de generaciones que vienen desde los gobiernos, que nos han hecho creer que no valemos nada. Por ejemplo, existió un presidente de Estados Unidos que desde chiquito lo vestían como llegar a ser presidente. Ah. Lo mandaban a la mejor escuela, pero se vestía como que algún día iba a llegar a ser gente. Dice Obama. Pero él no, Obama no es Obama cuando tenía 25 años o, o 30, sino desde chiquito los abuelos lo inculcaron que él iba a llegar a ser qué? Grande. No que iba a llegar a ser, que era grande. Nosotros le inculcamos a la gente que va, va, van a llegar a ser. No, no, no. Lo que usted le dice a esa persona es, en ese momento es, en chiquito, pero eso es. Dígale a la gente cosas buenas es que no vales para nada es no sé qué es, ya le digo lo que es cuide lo que le sale de su boca porque así es como usted va a construir su hogar fe en acción es muy interesante lo que le voy a mostrar es a él sea la gloria amén, amén. Pero la gloria no puede llegar a Jesús a menos que usted crezca a alguien más. Cuando usted por la mañana le dice a Jesús, Jesús, permite que toda persona que yo toque hoy, ya sea que le hable o que le abrace o que se acerque, se vaya mejor que lo que yo le encontré. Usted se va a esforzar ese día pero nunca le dedicamos tiempo para pedirle a Dios que nos dé la capacidad de ser mejores seres humanos. Con otro. Por ejemplo, le voy a preguntar a usted, señor, que tiene el teléfono ahí. ¿Cuántos abrazos usted ha recibido hoy? ¿Dos? ¿Pero cuántos ha dado? 
todos. Se ha probado que la persona que no da por lo menos 14 diarios no tiene salud mental. <risa> Mire, yo he visto a gente el día sábado, perdón, ¿qué es lo que dice? El día sábado. <risa> y si no le contestan desde acá, feliz sábado. Pero la persona que dice que está feliz sábado es porque está que feliz. ¿Cómo usted va a decir pedir feliz sábado? Si usted, la gente piensa que feliz sábado es algo, es algo místico. La palabra feliz sábado que viene de Shabbat Shalom, lo que significa Shalom, lo que significa es que no hay conflicto. Todo está bien. No hay conflicto en el trabajo, no hay conflictos en las casas, pero tampoco hay conflicto en la iglesia. Mire, una vez en una iglesia había tantos conflictos que yo les dije, ok, se va a parar, todo el mundo se va a parar allá en las paredes, allá. De este lado se van a sentar todos los chismosos, mentirosos, que se meten en la vida de todo el mundo. De este lado se van a meter los peleoneros, los conflictivos. De este, de este lado. A ver, siéntense. Y de este lado se van a meter todos los que vienen a solucionar problemas. Hermano, cuando yo contrataba gente para un trabajo, yo no les, yo le preguntaba, ¿para qué quieres el trabajo? No, que para qué, que para qué, para qué, para qué. No. Yo lo que quiero es una persona que venga a solucionar problemas y que no traiga problemas. Si el pastor le dijera a la gente, mire, aquí lo que queremos es gente que venga a solucionar problemas, no que traiga más problemas. Posiblemente estaría vacía la iglesia. Porque lo que traemos son ¿qué? Problemas esperando que la iglesia lo solucione o que Dios lo solucione. Dios no va a solucionarle un problema. Ni la iglesia tampoco. Lo que Dios le va a dar sabiduría para que usted lo solucione. Pero no para que la iglesia lo solucione. Entonces no traiga problemas. Solucione sus problemas. Entonces les pedí que de este lado se solucionen todos los que vienen a solucionar problemas, los que vienen a adorar al Señor amando a otra persona. La gente no sabía dónde sentarse. Porque si se sentaban aquí, nunca más iban a abrir a chismotear nada. Y si se sentaban aquí, ya estaban esforzando diciendo que sí, que eran chismotes. Por eso, mis hermanos, este tema de esta noche eso se llama amando como Jesús porque Jesús por eso es de que Jesús nos ama pero no nos entiende porque somos tan conflictivos dentro de las iglesias peleamos tanto entre las iglesias como pelear en la calle yo me encontré con una persona que insultando a otros en la calle. Yo me acerqué y le dije, hermano, no haga eso. Ah, me miró. Porque atrás de su carro usted tiene un, un signo de cristiano. Y usted está diciendo, insultando a otra persona. Es que me enojó. No, no, no. Eso no es verdad. Nadie lo enoja a usted. Usted se enoja porque quiere. Si, no es que me está criticando lo que está diciendo es verdad no, entonces ¿por qué se enoja? le va a afectar a esa persona la persona el peligro de hablar hace más daño de lo que usted se imagina mucho daño el hablar el criticar el meter cizaña hace mucho daño Amando como Jesús. Le voy a pedir un favor. Dígale a la persona que tiene al lado, con un abrazo, tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Hermanos, 
Hermano, ¿y yo qué? Ahí. Usted es un hijo de Dios. Amén. Ah, cuando usted le dice a una persona, cuando usted lo cree y le dice a su esposa o a su suegra, usted es una hija de Dios. ¿La persona lo van a tratar diferente? Pues. Si usted le dice a su esposo, amor, tú eres un hijo de Dios, esa persona se va a comportar diferente. Si usted le dice lo que la persona es, y es en eso se va a convertir. Jesús dijo algo negativo de alguien alguna vez. Sí. 